Cosmetics. Me llamo Ana Maris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a empezar a descubrir esta nueva línea que encontramos en Mercadona que se llama Elixir de Otoño. Ha sacado una gama muy completa de muchísimos productos y quería empezar analizando su exfoliante corporal para ver todo su listado de ingredientes, la información que viene en su etiquetado y si realmente cuando hagamos la valoración de la relación calidad-precio vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Mercadona está siempre desarrollando nuevas líneas de productos y encontramos ahora justo, justamente ahora en otoño, estamos encontrando esta nueva gama Elixir de otoño que nos dice que será hasta fin de existencias que tendremos la reposición de estos productos. Así que me pareció muy interesante empezar a descubrir poquito a poco qué productos encontramos, qué composición tienen y si realmente vale la pena. Así que vamos a empezar viendo su exfoliante corporal, ya que normalmente siempre analizamos aceites corporales, también jabones de manos, etc., y quería justamente analizar algo un poquito diferente, un exfoliante corporal, no solamente por conocer en profundidad justamente todos los ingredientes que tiene este, sino para hablar también un poquito de los exfoliantes corporales, ver un poquito también qué objetivos tienen, para qué utilizarlos y cómo utilizarlos, en qué orden tenemos que aplicarlos, si tenemos primero que lavarnos con jabón y aplicarnos posteriormente o cómo deberíamos hacerlo cuando nos estemos aplicando el producto. Así que vamos a empezar viendo lo más importante que sería la información que nos dice en su etiquetado para ir posteriormente a su listado de ingredientes y ver si realmente toda la información que nos indica se corrobora con todos los activos que contiene. Pues bien, en su etiquetado realmente no nos dice mucha información, simplemente nos dice que es un exfoliante, que tiene un aroma muy especial, que hablaremos de eso posteriormente, y nos dice que tenemos que aplicarlo dando un masajeo, dando unos suaves círculos en nuestra piel y aclarar con agua tibia. Pero yo quería profundizar un poquito más sobre cómo aplicar un exfoliante y en qué momento aplicarlo, y es que tenemos que tener en cuenta que los exfoliantes ya sabemos que tienen justamente esta acción de exfoliar, retirar todas las células muertas, pero es muy importante que sepamos que al igual que ocurre con los exfoliantes faciales, los exfoliantes corporales también se tienen que aplicar sobre nuestra piel limpia. Dicho esto, primero deberíamos de aplicar nuestro jabón de uso habitual en nuestra piel y una vez que nuestra piel ya esté limpia, aplicaríamos el exfoliante dando este masajeo y después retiraríamos con agua. Aquí finalizaría ya nuestra ducha, nuestro lavado, simplemente ya después del exfoliante nos aplicaríamos posteriormente nuestra crema habitual que utilicemos, un aceite corporal, etc. Pero sí que tenemos que tener en cuenta este orden. Primero lavaríamos bien nuestro cuerpo con jabón y a continuación usaríamos el exfoliante. Añadido a esto también quería decir cuántas veces utilizar el exfoliante corporal y es que al igual que ocurre con el exfoliante facial, únicamente es necesario utilizarlo de una a dos veces por semana dependiendo también de nuestras necesidades. Así que también tengamos en cuenta que cuando estamos justamente analizando este tipo de productos no es un producto que utilizaríamos a diario, así que cuando vemos la cantidad con respecto al precio también tengamos en cuenta que es un producto que únicamente vamos a utilizar ocasionalmente una o dos veces por semana. Pues bien, ahora que ya hemos visto toda esta información Vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a conocer ingrediente a ingrediente qué activos contiene, qué propiedades tiene y qué puede hacer por nuestra piel. Encontraríamos en primer lugar de su listado de ingredientes, de sus 12 ingredientes en total, encontraríamos en primer lugar el azúcar. El azúcar se utiliza muchísimo en exfoliantes corporales, simplemente por su estructura molecular, esta forma granulada que conocemos, estos microcristales que tiene el azúcar, nos ayuda a hacer una exfoliación. Lo más interesante es que el azúcar justamente nos ayuda no solamente a exfoliar bien nuestra piel debido a su estructura molecular, sino que también es un humectante, nos ayuda justamente a mantener y retener la hidratación en nuestra piel, nuestra propia hidratación durante mucho más tiempo. A continuación en el número 2 encontraríamos el aceite de girasol. El aceite de girasol es muy importante que lo encontremos aquí en tan alta proporción ya que después de hacer una exfoliación en nuestra piel es muy interesante que tengamos también estos activos que nos van a ayudar a hidratar en profundidad, actúan también como emolientes suavizando nuestra piel, también la calman y también actúan como agente reparador de nuestra piel y es que tras haber hecho esta exfoliación en nuestra piel además con el azúcar justamente que estamos haciéndolo con exfoliante físico es muy interesante que tengamos justamente también este aceite para ayudarnos así a hidratar bien en profundidad y que nuestra piel justamente se quede bien hidratada que la notemos muy suave justamente con esta combinación de nuestro exfoliante físico y también con estos aceites 
y que aprovechemos bien todas las propiedades del aceite de girasol. A continuación en el número 3 tendríamos un perfumante. El perfumante que tiene este exfoliante no tiene un origen natural, no viene indicado en su etiquetado en ningún momento, pero tenemos que tener en cuenta que justamente más arriba en el número 1 y en el número 2 tendríamos el azúcar que ya sabemos que también es humectante y luego a continuación también tendríamos un aceite, así que realmente la posible irritación que podría darnos este perfumante es bastante baja ya que tenemos en una muy alta proporción en los dos primeros ingredientes activos que nos ayudan a hidratar y calmar nuestra piel. Y a continuación de este perfumante en el número 4 encontramos el aceite de argán. El aceite de argán también es un hidratante en profundidad, también actúa como moliente suavizando nuestra piel y además de todo su contenido en vitaminas y también ser un potente antioxidante también nos ayuda a calmar la piel y es que es muy importante que tengamos estos agentes calmantes también cuando estemos utilizando exfoliantes porque ya que estamos utilizando esta exfoliación en nuestra piel es importante que tengamos estos activos que nos ayuden también a calmarla y a hidratarla y también a dejarla suave. A continuación encontraríamos el extracto de caléndula y como ya sabemos la caléndula no solamente también tiene un poder humectante, hidratante, también tiene un poder calmante, nos ayuda a cicatrizar con una mayor facilidad, etc. Y estamos viendo que casi todos estos activos que estamos viendo, además de ser de extractos naturales, tienen propiedades fundamentalmente hidratantes, emolientes y también calmantes. En el número 6 encontramos el aceite de macadamia. Como ya sabemos, el aceite de macadamia, además de también ser humectante y emoliente, ya sabemos que hidrata y suaviza, también nos ayuda a reparar nuestra piel. Estamos viendo muy interesante todos los activos que está conteniendo justamente este exfoliante, todos de extractos naturales, menos el perfumante que hemos visto hasta ahora. Así que estamos viendo que realmente tiene una composición que nos va a ayudar bien a hacer una exfoliación, pero nos va a aportar muchísima hidratación. Es bastante importante que tengamos en cuenta que aunque estemos viendo que tiene un alto contenido en extractos, justamente aceites de extractos de plantas, no tenemos que pensar que nos va a dejar nuestra piel oleosa, etcétera. No tenemos que tener ningún tipo de preocupación con respecto a este tema, ya que principalmente todos estos aceites van a asegurarnos de hidratar bien nuestra piel y de calmarla, pero no nos van a dejar un residuo graso en nuestra piel. A continuación, en los cuatro siguientes ingredientes vamos a encontrar antioxidantes. Y es que tenemos un derivado de la vitamina E, también tenemos la vitamina E, también tenemos un derivado de la vitamina C y encontramos el BHT. Quería detenerme justamente en este antioxidante porque actualmente, y os dejo el pantallazo de la ECA por aquí, se está evaluando que sea un sospechoso disruptor endocrino. Que se esté evaluando actualmente que sea un sospechoso disruptor endocrino no implica que lo sea, simplemente se está buscando evidencia de si realmente lo es o no. Se están realizando actualmente estudios con respecto a este tema, pero no implica que lo sea. Pero sí que me parece interesante compartir esta información con todos vosotros y que sepáis que actualmente se está valorando justamente que sea un sospechoso, que sea un posible disruptor endocrino según la web de la ECA, la European Chemicals Agency. Por último y para finalizar, simplemente comentar que tendríamos dos perfumantes para finalizar la formulación de este esfoliante nuevo esfoliante corporal de Mercadona. Hemos visto ya toda la composición que tiene y todas las propiedades de los activos que tiene. Así que vamos a ir a ver el precio, vamos a valorar realmente una relación calidad-precio para ver si vale la pena, haciendo justamente alusión a todas las propiedades que hemos visto en sus ingredientes. Y es que este esfoliante cuesta 3 euros por 250 gramos de capacidad y tenemos que tener en cuenta lo que he comentado al principio. Es un exfoliante que, como ya sabemos, los exfoliantes corporales y los faciales únicamente los aplicamos de una a dos veces por semana. Así que tenemos 250 gramos, que es bastante capacidad para solamente un uso de uno o dos veces por semana. Realmente 3 euros por 250 gramos me parece que la, la relación valoración de la relación calidad-precio es bastante buena. Dicho esto, vamos a ir un poco al listado de ingredientes y ver un poco estos activos que hemos comentado. Y es que hemos visto que tiene justamente en primer lugar nuestro agente exfoliante, realmente vamos a conseguir nuestro objetivo que es exfoliar un exfoliante físico, el azúcar. Y a continuación hemos visto que teníamos muchísimos extractos naturales, aceites, etcétera, que nos va a ayudar a mantener nuestra piel bien hidratada. Lo único que podemos comentar justamente de este exfoliante sería que encontrábamos en tercer lugar un perfumante, pero como ya he comentado, teníamos en el número 2 el aceite de girasol, podría contrarrestar un poquito esta posible irritación que podríamos tener con un perfumante en pieles especialmente sensibles y los otros perfumantes los tendríamos de cara al final de la composición. Lo único también comentar es de BHT que actualmente se está valorando si es un sospechoso de disruptor endocrino, pero no implica que lo sea, pero simplemente que tengamos en cuenta que actualmente se está valorando si lo es o no. 
Dicho esto, estamos viendo que tiene una muy buenas propiedades porque tiene muchos activos con muy buenas propiedades. Así que realmente podemos conseguir por 3 euros una buena exfoliación corporal y mantener también nuestra piel hidratada. Por último, simplemente por si surge la duda de en qué tipo de pieles podríamos utilizarlo. Y es que como hemos visto, no deberíamos tener ningún tipo de problema en pieles sensibles a pesar de tener este perfumante en el número 3, pero tenemos justamente arriba dos humectantes y también tenemos este aceite de girasol que también tiene propiedad calmante, simplemente que tengamos en cuenta, aparte de aquellas personas que sean especialmente sensibles a los perfumantes, sí que tengámoslo en cuenta, pero para personas que tengan pieles sensibles en general, no debería tener ningún tipo de problema porque es cierto que nos va a aportar muchísima hidratación a pesar de tener esta exfoliación en nuestra piel. También para personas que tengan las pieles grasas, etcétera, como he comentado, los aceites que conllevan no son aceites que nos van a dejar nuestra piel oleosa, esta sensación grasa, etcétera. Gracias a nuestro exfoliante físico que tenemos en primer lugar, no vamos a sentir para nada en nuestra piel nada aceitosa, etcétera. Además, también tenemos que tener en cuenta que tras utilizar el producto por nuestro cuerpo, debemos de retirarlo con agua tibia. Así que si quedara algún resto residuo de este aceite en nuestra piel, sería retirado sin Simplemente notaremos nuestra piel bien hidratada, pero no sentiremos un exceso de grasa, nuestra piel oleosa, etc. Así que sí que se podría adaptar también bien a pieles que sean también especialmente grasas, etc. Y también para pieles que justamente necesiten esta exfoliación de su piel, pero que también tengan que aportarle algo de hidratación. Para pieles que sean especialmente secas o muy secas, sí que puede ser que este producto se quede algo corto en cuanto a hidratación y deberíamos de aplicar justamente tras la ducha aceites corporales, cremas corporales, etc. para asegurarnos así de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya tenéis estos productos en Mercadona, si habéis probado alguno de ellos, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara algún otro producto de esta nueva gama de Mercadona o de otro producto de Mercadona o de cualquier otro supermercado, marca, etcétera Ya sabéis que me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!